Euh, personnellement, je pense qu'il faut protéger le coach Marc Brice. Il faut absolument le protéger, surtout si ce coach continue d'enregistrer de bons résultats avec les Lions et l'Ontario. Il faut absolument le protéger. Pourquoi je le dis Je le dis simplement parce que ce qui s'est passé pendant le match hier est symptomatique d'un certain nombre de réalités. Le fait pour son adjoint d'avoir quitté le banc de touche simplement parce qu'il n'avait pas été inscrit sur la feuille de match par les officiels de l'Africa Foot via la Confédération africaine de football montre clairement une situation qu'il faut mettre en alerte maximale en ce qui concerne le coach Marc Brice. Alors, le plus important pour moi, ce n'est pas Marc Brice en, 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 en question, ce n'est pas, pas lui, ce n'est pas sa personne. Mais c'est surtout ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe qu'on voit mieux se comporter sur le terrain que l'ancienne équipe qui était là. Et aujourd'hui, avec un certain recul et une certaine lucidité, il faut observer que les Lions parviennent à jouer avec une certaine sérénité et ils parviennent à jouer avec une certaine envie d'aller chercher un résultat exceptionnel. Bien que le match d'hier était, était un peu à la, à, la, à la timide, ils ont quand même maîtrisé le jeu. Et malgré justement le, le dernier attaquant qui devait mettre le ballon au fond des filets, on aurait pu gagner par trois buts à zéro. Euh, que le Cameroun ne se serait pas senti véritablement dans la table. Alors, pourquoi je parle de Mabris Je le dis simplement parce que si aujourd'hui, Mabris continue dans la logique d'enregistrer de, de, de belles victoires, il faut absolument le protéger. Parce que l'exécutif à la tête de la Fédération Camerounaise de Football va tout faire, je dis bien, tout faire pour essayer d'avoir la tête de ce coach. Pourquoi ils vont se battre pour avoir la tête de Mabris Simplement parce que Mabris lui-même est une très forte personne qui a un tempérament assez fort, assez houleux et assez fougueux, bien que parfois un peu un faux timide, mais avec ce qu'il a eu à faire, qu'on bras de faire avec la Fédération Camerounaise de Football, qui naturellement est son patron sur le plan hiérarchique, ça montre clairement que Marc Brice n'est pas à la FECA Foot pour serrer les bottes d'un individu ou bien des personnes qui sont là, qui doivent dicter absolument comment ça va se passer. Et d'ailleurs, quand on le présentait à la presse nationale, je me souviens, on avait dit que c'était un homme qui a une très forte personnalité, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et à faire exactement ce qu'il pense. Et je crois qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, ce tempérament euh, est en train de ressortir effectivement pour permettre de comprendre un certain nombre de réalités sur la personnalité de l'homme. Cette personnalité ne nous intéresse pas trop, elle ne nous intéresse pas de manière exceptionnelle. Mais s'il parvient à faire de bons résultats, comme c'est le cas jusqu'à présent, il parvient à installer un bon système de jeu, il parvient à donner au Cameroun, une excellente équipe susceptible d'aller remporter de grandes compétitions est sortie naturellement de ce que nous sommes en train de, de, ce que nous sommes en train de souffrir depuis plusieurs années aujourd'hui, à savoir une bonne équipe, construire un bon fond de jeu et permettre à l'équipe de mieux se déployer. Il faut absolument conserver ce coach parce qu'on a besoin des résultats pour redorer le verre aux jeunes. Il ne va pas demeurer éternellement que des lions indomptables, non. Je le dis aussi pourquoi, parce que j'ai constaté ce week-end lors des débats télévisés, les communicants qui soutenaient la Fédération Camerounaise de Football, certains sont allés jusqu'à dire sur les plateaux télé qu'en réalité, le problème aujourd'hui, ce n'est même plus le ministère des Sports. Ce n'est même pas la présidente de la qui a le discours du chef de l'État du 10 février. Le problème aujourd'hui, c'est Marc Brice. Et que Marc Brice va jusqu'à amener le ministre à commettre des erreurs vis-à-vis -vis de la FECA Foot. Donc vous voyez à quel niveau ils sont en train de pousser le bouchon. Le bouchon est en train d'aller très loin. Et je pense que la FECA Foot, elle-même dans ses plans, envisage d'écarter ce coach. Si jamais on décide de le lâcher un tout petit peu, ils vont l'écarter. Ils ne vont même pas lésiner une seule seconde ou bien attendre un seul moment pour le mettre à l'écart. Je suis parti de demander qu'on maintienne Marc Brice comme, comme Côte des Lions et non Non, on est dans une société capitaliste essentiellement. Et Samuel Leto, le président de la FECAFOU, lui-même l'a dit lors de sa dernière interview, à partir du moment où on parle d'intérêt, il faut être capable de protéger ses intérêts avec la plus grande énergie. Alors, l'intérêt des Lions indomptables aujourd'hui, c'est quoi C'est que les Lions doivent gagner. Ils doivent absolument gagner, remporter des victoires pour permettre au Cameroun d'être sur une certaine dynamique, d'être sur une certaine lancée. Et pour permettre au Cameroun de redorer le label Lions indomptables. C'est ça qui va nous permettre de rec à recommencer à avoir de nouveaux sponsors et de nouveaux grands sponsors. C'est ça qui va permettre au Cameroun de pouvoir redevenir la grande nation de football qu'on a connue dans le temps. Et donc, si Marc Brice est la personne qui nous apporte ces résultats, même s'il a un tempérament grincheux, il faut savoir faire avec lui, il faut savoir le ménager, il faut savoir le protéger, parce que le plus important, comme je le dis, ce sont les résultats. S'il nous apporte des résultats, c'est le plus important. Et peu importe le type de pression qu'il doit subir, ceux qui l'ont fait vidéo au Cameroun, vous avez l'obligation de le protéger, parce que 
le Cameroun a besoin de gagner des matchs aujourd'hui. À partir du moment où il apporte des résultats, et il est en train de travailler, on voit sa patte sur l'équipe nationale, on voit comment les Lions se comportent avec une certaine sérénité. Attention, il faut le protéger. Il faut le protéger parce qu'on a besoin de résultats. On a besoin d'aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et il fait bonne participation. On a besoin d'aller à la prochaine Coupe du monde de football et y participer de manière la plus exceptionnelle. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, un ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Là aujourd'hui les enfants, nous avons reçu l'expertise de l'homme qu'on appelle Romaric Tenda et le plus important à garder c'est qu'il faut protéger Marc Brice. Si un pays ne peut pas protéger ses intérêts, l'intérêt du Cameroun c'est de gagner des matchs, se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, se qualifier plus tard pour la Coupe du Monde, c'est ça notre intérêt. C'est ça notre intérêt. Et la personne qui nous fait gagner des matchs, nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Marc Brice. Ce n'est pas Samuel Eto. La personne qui en ce moment s'arrange pour que nos intérêts, l'intérêt du peuple camerounais, soient respectés. Ce n'est pas les histoires du bavadage. La personne qui défend les intérêts du peuple camerounais en ce moment, c'est Marc Brice. C'est pour ça qu'il doit être protégé. Et c'est extrêmement important pour nous à comprendre. L'une des choses importantes de le protéger contre quoi Contre la lâcheté même des églises. Comme je vous dis, et là il a dit la même chose pour Marie Tenda, à la base, la personne qui met sa le taux dans cette situation, Marc Brice n'est pas débarqué du ciel, il est arrivé là. On lui, on l'a dit tous les jours que le 10 février, parce que c'est pour ça que les, les mecs comme les églises, il faut pas avoir beaucoup de respect pour eux. Il faut pas avoir beaucoup de respect pour eux. Il faut les considérer. Ce sont nos frères, nos amis, nos cousins, nos oncles et tout. Mais c'est des gens dont la tête ne tient pas. C'est des envoûtés. Le 10 février, Pomba a renié son fils Samuel Eto en public. Il a renié. Il a repris l'héritage qu'il lui avait donné. Il a remis ça entre les mains de moi, les commissaires. Ni vous, ni moi qui avons fait ce truc. Ce n'est vous, ni vous, ni moi. Et il a mis à pourquoi Parce que le petit, le pomba l'avait envoyé pour venir nous envoûter la tête. Il se rend compte que le petit ne nous a pas envoûté la tête parce qu'on n'a rien gagné. Il a repris l'argent. Il a repris l'argent. Il a dit à sa mère, que je t'ai donné une mission sur le peuple camerounais, là, c'est pas en train de marcher. Remets-moi mon argent. Il a repris son argent, il a redonné à moi les combis. Donc, la première personne qu'il a mis là, il a dit, va clarifier sa gestion. Donc, la personne qu'il a mis là, c'est pomba. Les églises ne veulent pas prononcer pomba. C'est très facile pour eux. Ils cherchent toujours le bouc émissaire. Ils cherchent toujours le bouc émissaire. Et puis après, c'était plus pour moi. On est arrivé que le SGPR a débarqué dans l'affaire. Il a commencé à faire du sale. Oh, c'est, il, 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 il manipule moi les combien font ceci. Il, les mêmes églises ont commencé. Oh, le SGPR a fait ceci. Après, finalement, bam, c'était plus le SGPR. Ah, non, non, non. Ils ont commencé. Il faut laisser le SGPR loin de ces choses-là. Il faut laisser le SGPR. Ils sont tellement bas, ces églises. C'est pas, je n'en sais, je ne sais pas. De toutes les manières, quand vous êtes un envoûté, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas votre esprit. Vous ne devez pas être suivi. C'est-à-dire que suivre un envoûté, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Faites très attention à vos vies. Et vous ne vous manque pas, les gars. Donc, on est arrivé à ce moment, c'était plus le SGPR. Tant, 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 c'est plus un gong Vous avez écouté mon petit gars qui tire toujours le pied. Il dit, oh, ce n'est pas un gong Ce n'est pas un gong Vous vous rappelez Ça met les tout avec son père Paul Bia. Ça met les tout travail pour son père Paul Bia. Mais, et vous voyez des bonhommes qui débarquent. Ils viennent ici à la clinique, mais ils viennent nous, ils viennent nous écrire des choses. La haine va te tuer. Oh, l'opposition. Mais je, vous ne les comprenez pas. <rire> vous vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive à ces gars mais vous comprenez au moins une seule chose, c'est que eux mêmes ne sont pas au contact propriétaire de leur âme et de leur esprit. Ils ne sont pas propriétaires de leur âme et de leur esprit. Donc, c'était plus que ce n'est pas un grand gong. Ce n'est pas un grand gong. C'est ce ministre. Donc, ils étaient sur moi les combis. Toujours, ils cherchaient le plus faible pour savoir sur qui ils vont déverser leur haine et leur colère. Ils cherchent toujours le plus faible. Donc, ils arrivent en bas. C'est les mêmes, c'est moi les combis, c'est moi les combis, c'est le moustachu barbu, c'est le moustachu barbu. Et puis après, boum, ce n'est même plus le moustachu barbu. Donc même Iglesias revient. C'est ce coach-là qui met le moustachu barbu en erreur contre la FECAF. Que c'est Marc Brice qui met maintenant. C'est-à-dire qu'un bonhomme qu'on est parti porter dans son pays, c'est lui qui est déjà que c'est lui qui vient mettre en erreur 
et le coach contre la Fega Foot. C'est lui qui manipule le SGPR et c'est lui qui a dit à Pomba de faire le discours du 10 février qu'il a fait venir. Là, non, mais les gars, soyez un peu sérieux. Soyez un tout petit peu sérieux, les enfants. Vous voulez qu'on vous respecte à quel niveau Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut que vous protéger parce que vous êtes nos frères camerounais. Mais on ne peut pas. Avant de clore ce, ce podcast, je voulais donner un conseil à tous les, les églésiens qui font des milliers de commentaires. Les pages des églésiens ont besoin de ces commentaires. Quand je m'en vais sur les pages des, 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 les, les, les pages de la, la messe bénétique que vous avez créée sur Internet, si je vois ici 20 commentaires, 30 commentaires, euh, je, je vois, vous partez là. Il y a l'autre bonhomme qui travaillait là-bas chez Jambola, qui, 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 qui raconte sa vie tout le temps là. Mais allez là-bas, non Vous partez lui donner les commentaires là. <rire> vous partez apprécier. C'est parce que vous n'arrivez même pas à apprécier. Vous ne trouvez même pas un moyen d'aller mettre des mots là-bas. Je vous dis la vérité. Ça dit qu'un moment, il fait une vidéo. Oh, ça me met tôt, c'est ceci, c'est cela, c'est il a fait ceci. Vous ne partez pas mettre les commentaires là-bas pour lui donner la force. Allez leur donner la force. Ne venez pas rester ici à la clinique. Parce que vous donnez seulement la force ici à la clinique. Moi, je parle avec le cœur. Je vous dis la vérité. Vos amis qui ont les pages pro fait foot pro églisienne et pro ceci, cela, patati, qui se la joue, euh, 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 église à fond la caisse et tout. Non, euh, ils attendent, ils, ils sont là, ils, ils ont besoin de vous. Allez commenter là-bas, vous allez voir que ça va leur donner beaucoup. Vous ici, là, à peine, je, on poste une vidéo, tant on est parti pour boire un café, on revient. Vous avez, vous avez, vous avez déjà mis 200 personnes là. Si vous partez, vous mettre sur les pages de vos collègues là-bas. Là. Ça va leur faire du bien. Mais parce que vous savez où est, où est l'énergie, vous savez où est la vérité, vous savez où est votre nombril est enterré. Votre nombril est enterré ici à la clinique. C'est parce que votre nombril est la vérité de vos vies, vous le savez, c'est enterré ici à la clinique. C'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que je vous aime. C'est pour ça que je ne peux pas vous mentir. Parce que je sais que derrière tout ça, entre vous et moi, il y a de l'amour. Sinon, vous ne viendrez pas ici autant. Vous irez sur les autres pages de vos collègues pour aller écrire. Au moins, ne serait-ce que pour dire, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Allez, allez, non, vous préférez venir écrire. <rire> parce que vous avez plus de haine. L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas aller remplir ces pages, c'est parce que dans votre cœur, il y a plus de haine que d'amour. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous ne partez pas vous mettre, euh, remplir les commentaires, les pages églisiennes qui prônent et tôt jusqu'au ciel, c'est parce que dans votre cœur, il y a plus de haine que d'amour. C'est pour ça que vous êtes ici à la clinique. <rire> C'était papa, les enfants. <rire>